Bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. El día de hoy vamos con un desafío súper espectacular porque vamos a hablar, sí, preguntas bíblicas sobre Jesús, nuestro amado Salvador. Son 25 preguntas en total y tienes 10 segundazos para responder cada pregunta. Comencemos primera, primera pregunta. ¿En qué lugar fue bautizado Jesús? A. En el río Nilo. B. En el río Éufrates. C. En el río Jordán. O D. En el mar de Galilea. Pues el Señor Jesús fue bautizado en... Muy bien. C. En el río Jordán. Mateo 3 del 13 al 17 lo menciona. Segunda. Segunda pregunta. ¿De qué otra forma es mencionado Jesús en los evangelios? A. Nazareno. B. Mesías. C. Cristo o de todas las anteriores? Pues la respuesta es muy bien, de todas las anteriores, es decir, Nazareno, Mesías y Cristo lo puedes leer en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Tercera, tercera pregunta. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús según el Evangelio de Juan? A. Resucitar a Lázaro. B. Convertir agua en vino. C. Volver la vista al ciego. O D. Ninguno de los anteriores. Tiempo y la respuesta era la B. Claro que sí. Convertir agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Juan capítulo 2 versículos 1 al 11. Siguiente pregunta. ¿A cuántas personas resucitó Jesús según se menciona en los evangelios? A. A tres personas. B a cinco personas, C a una persona o D a dos personas. Si respondiste la A, estás en lo correcto a tres personas. En Lucas 7 y Lucas 8 y Juan 11 se menciona a quienes resucitó. Lo puedes leer. Siguiente pregunta. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto siendo tentado por el diablo? A 20 días, B 12 días, C 40 días o D 30 días. Pues en total fueron muy bien. C, 40 días. Mateo 4, del 1 al 2. Pero recuerden que el Señor venció, obviamente, al diablo. Siguiente pregunta. ¿Qué decía el cartel que pusieron en la cruz de Jesús? A, Jesús Nazareno. B, Rey de Reyes. C, Rey de los Judíos. O D, ahí se son ciertas. Tiempo y la respuesta era muy bien de ahí se son ciertas decía Jesús Nazareno rey de los judíos Juan 19 19 siguiente pregunta cuántos años tenía Jesús cuando comenzó su ministerio según Lucas a 33 años b 30 años c 29 años o de 12 años. Si respondiste la B, muy bien, felicitaciones. Dice Lucas que tenía aproximadamente 30 años. Lucas 3, 23. Siguiente pregunta. ¿Sobre cuál animal llegó montado Jesús a Jerusalén? A. Sobre un caballo. B. Sobre un buey. C. Sobre un asno. O D. Sobre un camello. Y la respuesta es muy bien. C. Sobre un Asno, Mateo 21 del 1 al 11. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Qué edad tenía Jesús cuando se perdió a sus padres para debatir en el templo? A, 15 años. B, 12 años. C, 10 años. O D, 18 años. Pues tenía muy bien. B, tan solo 12 añitos de edad. Lucas 2, 41 al 51. Siguiente, siguiente pregunta. Completa la frase de Jesús. Padre, en tus manos. A, encomiendo mi espíritu. B, he puesto tus ovejas. C, está callada mi alma. O D, ha sido consumado. Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. La A. En tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras de Jesús, según Lucas 23, 46. Siguiente pregunta. ¿Quién de estas mujeres lavó los pies de Jesús? A. María Magdalena. B. Marta, hermana de Lázaro. C. La mujer samaritana. O D. María, la hermana de Lázaro. 
Y la respuesta es muy bien la de María, la hermana de Lázaro. Lo dice Juan en el capítulo 11, versículo 2. Y siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el monte donde fue crucificado Jesús? A. Golgota. B. Oreb. C. Sinaí. O. D. El monte de Sión. Tiempo y la respuesta es muy bien la A. Se llama Golgota o el monte de la calavera. Mateo 27 del 32 al 56. Siguiente, siguiente pregunta. Nombre del ángel que anunció a María y a José el nacimiento de Jesús. A. Gabriel. B. Rafael. C. Miguel. O. D. Gamaliel. Muy bien, claro que sí, a Gabriel, lo dice Lucas en el capítulo 1, 26 al 38. Siguiente pregunta, ¿quiénes acompañaron a Jesús en el monte de la transfiguración? A Judas, Pedro y Juan, B Pedro, Jacobo y Juan, C Mateo, Pedro y Juan o D Marcos, Mateo y Juan. Y la respuesta es, muy bien, la B. Pedro, Jacobo y Juan. Mateo 17, del 1 al 13. Siguiente pregunta. ¿Quién era un hombre rico y recaudador de impuestos al que Jesús visitó en su casa? A. Cebedeo. B. Zacarías. C. Filemón. O. D. Saqueo. Y la respuesta es muy bien de Saqueo. Lucas 19, del 1 al 10. De hecho, era un hombre de baja estatura. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús o que Jesús usó al resucitar a Lázaro? A. Levántate y anda. B. Ven fuera. C. Sé sano en mi nombre. O D. Por la fe vivirás. Y le dijo, muy bien, B. Lázaro, ven fuera. Juan capítulo 11, versículo 43. Siguiente pregunta. ¿Cuál discípulo estuvo junto a Jesús en su crucifixión? A. Mateo B. Pedro C. Juan O. D. Pedro y Juan 3, 2, 1 y la respuesta es muy bien C. Tan solo se quedó allí con él el apóstol Juan Juan 19 del 25 al 27 Siguiente pregunta ¿En cuántas ocasiones habló del Padre desde los cielos a Jesús? ¿O habló el Padre desde los cielos a Jesús? A. En tres ocasiones. B. En siete ocasiones. C. En dos ocasiones. O D. En cinco ocasiones. Y la respuesta era la A. Muy bien, en tres ocasiones. En Mateo 3, en Mateo 17 y en Juan 12. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Por cuánto dinero fue traicionado Jesús? A por 20 monedas de oro, B por 30 piezas de plata, C por 50 denarios o D por 40 dracmas. Y la respuesta es muy bien la B por 30 piezas de plata, lo dice Mateo 26 del 14 al 16 y vamos con la siguiente pregunta. ¿A quién le dijo Jesús lo que vas a hacer? Hazlo pronto a a Poncio Pilato. B. A. Caifás C. A. Judas O. D. A. Herodes Muy bien C. A. Judas Sí, a su propio discípulo Judas Iscariote Juan 13 del 26 al 27 Precisamente cuando lo fue a entregar Siguiente pregunta ¿Cuál nombre aparte de Jesús se le dio al Señor? A. Elohim B. Jesúa C. Emanuel O. D. Nicanor Y la respuesta bien correcta es, muy bien, C. Emanuel, Mateo capítulo 1, versículo 23, y atentos a esta pregunta. Dice así, ¿qué significado tiene precisamente el nombre Emanuel? A. El Salvador, B. El Hijo de Dios, C. El Todopoderoso, o D. Dios con nosotros. Pues el nombre Emanuel significa de... Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23. Siguiente, siguiente pregunta. 
Cuando el diablo tentó a Jesús, usó textos del Antiguo Testamento. ¿En cuál libro están estos textos? A en Génesis, B en Jueces, C en Éxodo o D en Deuteronomio. Si respondiste la D, estás en lo correcto, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 y versículo 16 y en Deuteronomio 8, 3. Vamos con la penúltima pregunta. Cuando Jesús hablaba con Dios y de Dios en los cielos, ¿cómo lo llamaba? A. Le decía yo mismo. B. Le decía padre. C. Le decía vengativo. O D. De, le decía principio y fin. Pues Jesús se refería a él como padre. Claro que sí, lo puede leer en los tres o cuatro evangelios mejor de Mateo a Juan. Y vamos con la última pregunta. Completa. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de A. Abraham, B. Moisés, C. Adán o D. Noé. 3, 2, 1, tiempo y la respuesta era muy bien. A. También de Abraham, Mateo capítulo 1, versículo 1 y felicitaciones, llegaste al final del cuestionario, pero recuerda que vamos con una pregunta extra, una pregunta bonus. Recuerda que en esta no sale la respuesta, sino que tú mismo respondes en los comentarios. Dice así, ¿en cuáles de los evangelios se narra el nacimiento de Jesús? Ya puedes responder y recuerda que tenemos este hermosísimo canal para tus hijos llamado Cristo al Comando Kids, donde subimos devocionales, videos, historias y muchos capítulos obviamente divertidos y basados en la palabra de Dios para tus hijos. Cristo al Comando Kids en YouTube. Y si buscas contenido para ti, todos los días tenemos un canal que se llama El Pan Diario, un canal que sigue creciendo, llegando a muchas almas con la preciosa palabra de Dios, con devocionales diarios, prédicas, enseñanzas, noticias y mucho más. El Pan Diario en YouTube, recuerda suscribirte a este canal y sobre todo compartir. No te toma mucho tiempo y llegamos a muchas personas con la palabra de Dios. Cristo al comando.